ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളെ പറ്റിയും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോബ്സിനെ പറ്റിയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചറിയാനും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ന്യൂസസ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എം എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫിസിക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ജോബ്സിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിനും ഈ എം എസ് സി കോഴ്സസ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്ന കുറേ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സും ഉണ്ട് ഇതിനു പുറമെ റിസർച്ച് ഏരിയാസിലേക്ക് പോകും തോറും അതായത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ വി എസ് എസ് സി എസ് എസ് പി എൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ എം എസ് സി ഫിസിക്സിനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഡിഗ്രീനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനായിട്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു സംഭവമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സിൽ അതുപോലെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഇനി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജനറലായ എം എസ് സി ഫിസിക്സ് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത എം എസ് സി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതായത് എം എസ് സി നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോണമി ബയോ ഫിസിക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിസിക്സ് ജിയോ ഫിസിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഫിസിക്സ് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്സ് മോളിക്കുല ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ച് ഫിസിക്സുകാരെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്കൊക്കെ തന്നെ ഫിസിക്സുകാരെയാണ് റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കിത് മിക്കവാറും എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സും പരിചിതമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡി ആർ ഡി ഒ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി അഹമ്മദാബാദ് സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് സെൻറ്റർ ന്യൂ ഡൽഹി ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ബാർക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ഒ എൻ ജി സി ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ബി എച്ച് ഇ എൽ നാഷണൽ തേമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ടി പി സി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിന്നൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതർ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് റെയിൽവേ ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ്
ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിന് പുറമേ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ മേജറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സാണ് ടി സി എസ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് അനലോഗ് ഡിവൈസസ് ജി ഇ ഡിജിറ്റൽ അറ്റോമിക് ലാബ്സ് ടെസ്ല സോളാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് നാസ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോബ് ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തായാലും നല്ലൊരു ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒ